De volta com o terceiro e último bloco do Amazônia Mulher. Ah, infelizmente, porque eu tô adorando o bate-papo que eu tô tendo com a bonequinha Anja, com a soldadinha, com a perua e com a Anjinha. Elas, essas lindas meninas que fazem parte do espetáculo de Natal. Um sonho de Natal, né? Que esse ano é na fábrica de brinquedos. O ano passado também foi na fábrica de brinquedos, porque o tema é Bienal. Meninas, e como é que vocês falaram aí que são mil pessoas só na parte encenando, né, diretamente, mais não sei quantas mil atrás na parte do, dos bastidores. Como é que funciona? Porque vocês têm espetáculo todo dia, vocês não ficam cansadas? Como é que é a rotina de vocês, de, até mesmo de ensaio? São ministérios que exigem um pouco mais de dedicação, como por exemplo de artes circenses, né, que desde o início do ano começam a trabalhar. Outros começam a partir de junho, julho, e esses ensaios se intensificam no mês de outubro e novembro, uma vez que em dezembro, né, já começa o sonho de Natal. Então já é um preparo já bem grande, que, é, que todos que participam direto ou indiretamente já têm. Então acaba que a gente já tem assim, o feedback de como é, então a gente já consegue respirar um pouquinho mais. Gente, o jeito de falar da Monique, eu acho que é a Erika todinha! Eu tô gostando muito dela! Adorei, Monique, adorei! Por isso que a gente fala que isso aí já tá embutido nela, já. então ela precisava Imagina, florar. Eu vou pegar os trejeitos da Erika, gente, eu vou precisar passar por um divã quando terminar o sonho de nada. Olha, 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 o que vocês precisam é assistir também a nossa matéria, que a nossa Ana Ribeiro, toda sexta-feira, Tá vindo com uma novidade, são matérias especiais e vocês vão assistir comigo e aprender a customizar um short destroyer com spikes. Olha, mano, quem vai falar mais disso pra gente é a Camila Seixas, a nossa repórter, junto com a Ana Ribeiro. Vai lá que é com vocês, meninas. Olá, Paula, olá pra você que tá aí sintonizado na programação da Amazon Sat, tá ligadinho no Amazônia Mulher. Cá estou eu novamente invadindo a residência da nossa blogueira preferida, Ana Ribeiro. E como vocês sabem, toda sexta-feira do mês de dezembro ela tá aqui na Amazônia Mulher dando dicas super bacanas de customização para você que quer inovar nas festas de fim de ano, mas tá com o orçamento meio baixo, né, para comprar roupa nova. É verdade, e também é legal você fazer essas customizações até mesmo para dar de presente para as pessoas, né? Para não dar só aquele presente igual de todo mundo, você compra, aí você faz uma coisinha e fica com a sua cara e muito mais especial. É, dá, dá personalidade, né, a roupa, dá é. o seu toque, né, na com roupa. Com certeza. Então, explica pra gente, Ana, o que, que, que tu vais aprontar aqui no programa hoje? Então, hoje eu vou fazer uma customização para transformar um short jeans. Vou ensinar a colocar os spikes, que estão muito na moda, de uma maneira que você pode usar com ou sem spikes. E fazer aquele desfiado destroyed, mas aquele que fica com os fiozinhos brancos aparecendo, né? Então, olha só, gente, não é difícil de fazer. Vai lá no seu guarda-roupa, que eu sei que você tem um jeans velho, que não usa mais um short velhinho, Tá lá jogado no guarda-roupa, que não tem aquele toque, né? Aquele diferencial no shortinho. Tá curioso pra saber como é que faz? Então aprende com a gente! Pra fazer é, esse efeito de Destroyed e também o das taxinhas, a gente vai precisar de uma tesoura bem afiada, de uma pinça, que pode ser aquela de sobrancelha mesmo, da taxinha, né? E eu vou usar isso aqui pra auxiliar pra colocar a taxinha, que é... Pode usar qualquer coisa, mas isso aqui é mais fácil. Então vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que fazer pra fazer o efeito destroyed é virar o short do avesso. A gente vira pra poder ficar um corte bem, bem perfeito. Você tem que tentar fazer o corte é, na, na mesma direção das linhas horizontais que tem no short. Ele tem essas linhas verticais e tem linhas horizontais. Porque se você fizer assim torto, vai ficar um, um buraco, depois vai ficar, vai ficar... Não fica feio, tem gente que gosta, mas não é o que eu tô procurando. Você começa fazendo um pique, que é um cortezinho pequenininho, né? Você faz assim, você quer o rasgo daqui até aqui, então você corta. Você corta onde você quer que comece e onde você quer que termine o efeito. E depois você continua cortando a partir desse pequenininho que você fez. Nós vamos começar o desfiado agora. Não tem segredo. O que você vai ter que fazer é puxar as linhas verticais, porque aí vai ficar só aquelas horizontais. Então, ó, você procura alguma linhazinha dessa vertical e aí você puxa. E 
Então tá, eu já, eu já tirei até esse lado, você tira até onde você terminou o corte, se você quiser um rasgão, você corta mais e vai tirando todinhos. Depois de um tempo fica mais frouxa, você pode tirar até com o dedo, os primeiros são os piores. E é isso, vai ficar daquele jeito que eu mostrei no início, que tá aqui do outro lado, né? Bom, a Ana ensinou a fazer o jeans Destroyed, e agora ela vai para a segunda parte, que é a aplicação de spikes, né? Que é uma combinação que estão usando muito agora. Sim, então, sim. vamos lá aprender como é que faz a aplicação do spike. Então, aqui é, eu coloquei de um jeito que você pode usar o short sem nada, se não, não for combinar com a sua roupa. Ou você vira e aqui tem aquela surpresinha dos spikes, né? Você usa dobradinha assim, para você não ter que ficar sempre com o short do mesmo jeito. Vem com essas quatro perninhas. E você tem que pressionar no jeans, ó, você pressiona ela, aí você vira e você vai ver as perninhas do outro lado, aí você dobra. Isso se você for colocar no jeans normal, né? E você vai é, dobrar as perninhas dela. Aqui como eu vou fazer, eu vou colocar do avesso, do mesmo jeito, eu ponho e posiciono onde eu quero e dou uma pressionadinha. Aí eu venho com aquele pedacinho de, de madeira, né, que era do pregador. Então, ó, como que a gente vai fazer pra ficar só de um lado? Você aperta e tenta sol dar uma soltadinha aqui. Ó, pronto. Desapareceu as perninhas. E aí você vem e sente onde é que elas estão e aperta assim mesmo, sem elas estarem aparecendo desse lado. Aí, ó, elas apareceram, mas não tem problema, que depois que você já botou, é só você fazer assim, ó. E tira, desaparece desse lado E ele fica preso só do outro lado Aí você dá uma reforçada Olha aí meninas, não é tão difícil de fazer Fica um look incrível mesmo Faz toda a diferença Inclusive, na sexta-feira passada A Ana deu a dica da blusa com a estampa de azulejo Fica legal, Ana, casar a estampa de azulejo com um short customizado desse jeito? Com certeza fica. Acho que talvez as meninas tenham um pouco de medo de usar um, duas peças customizadas, vai ficar estranho. Não vai, gente. Olha, se você não viu, se você não sabe o que eu tô falando da, da blusa com a estampa de azulejo, corre lá no YouTube, que já tá lá o vídeo, youtube.com barra canal AmazonSat. Você pode assistir novamente, não só a, a essa matéria, mas como toda a programação do AmazonSat, e os programas da Amazônia Mulher que já passaram e você não viu ou quer rever. Então corre lá, acessa. E Ana, quem quer ficar por dentro desses looks, quer saber dicas de customização, como é que faz? Como é que faz para te encontrar? Olha, meninas, vocês podem entrar no meu blog, que é o www.anaribeiro.com.br. Ana com dois N's, que lá eu tô sempre mostrando, assim, dicas de customização, eu coloco dicas de looks, aqui eu trouxe essa blusa, né, com spikes pra mostrar como tá em alta mesmo essa tendência. Eu sempre tô colocando lá, qualquer coisa é só me perguntar, pode lá tem a fanpage, tem tudinho lá. Ana responde quiser. tudo, manda hum. pergunta que a Ana responde. Então acessa a página da Ana, acessa a página do Facebook do Amazônia Mulher, revê o nosso conteúdo no YouTube, e sexta-feira que vem a gente está aqui de novo com mais uma dica super bacana para as festas de fim de ano. Não perde esse encontro. A gente se encontra na semana que vem, na próxima sexta-feira. Até lá! Muito bacana, adorei, Camila, adorei, Ana, muito obrigada. Gostaram, meninas? Sim, Já dá até pra fazer, muito pensar legal. no shortinho, que eu já pensei, nunca eu tenho lá em casa, minha filha, que dá, vai dar horrores pra fazer isso. <risos> e como é que funciona? Vocês têm a vida de vocês, né, a administração, a assistência social, a língua portuguesa, a rotina de ensaios, como é que é todo sábado, como funciona essa parte aí dos ensaios? É, assim, antes de, de começar os ensaios, nós, nós somos chamados, assim, pra uma reunião, e só vão ficar mesmo as pessoas que, que vão poder, mas na maioria nós, nós podemos, nós conseguimos abrir um, um espaço. Tem que ter amor, né? Meninas, o nosso tempo está acabando, está estourando, mas eu quero é, agradecer muito a presença de vocês hoje aqui no Amazônia Mulher, viu? Muito obrigada por vocês. Eu tenho... Tá tirando vocês do ensaio de vocês para estar aqui, mas é por uma boa causa, afinal de contas, a gente está fazendo convite a todo mundo. Eu deixo esse espaço para vocês agradecerem e também para fazerem o um convite para o pessoal de casa a participar do, do, do evento, aí comparecer no evento. Muito obrigada. Hoje vai acontecer uma apresentação às 20 horas e amanhã, sábado, também às 20 horas e com uma sessão extra às 17h30. As apresentações acontecem todos os dias, com exceção do dia 24. 
Todos os dias às 20 horas, sábado e domingo, nós temos sessões extras. Sábado a sessão extra é às 17h30. E no domingo nós temos duas sessões extras para você não perder. Uma é às 15 horas e a outra às 17h30. Você será muito bem-vindo. A vocês uma ótima tarde. Se está assistindo do horário das 15h30, 18h30, tem reprise às 5 horas da manhã também. Um grande beijo para vocês.